മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഈസ് എ സി ബി ഡി ഇൻ ദ ഫിഗർ എ പാരലോഗ്രാം വൈ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡിലാറ്റർ തന്നിരിക്കുക എ ബി സി ഡി ഈ കോഡിലാറ്റർ പാരലോഗ്രാമാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി അവരെന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എ സി ഈക്വൾ ടു ബി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡേറ്റാസ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബി ഡി ഈക്വൾ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് എന്ത് എ ബി അപ്പോൾ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ബി ആ കണ്ടീഷനും നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനും കോമൺ ആണ് ഈ ട്രാങ്കിളിനും ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നോക്കി ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ വന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അതായത് ആംഗിൾ ഡി ബി എ എന്നെഴുതണം ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴോ ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ബി എ സി ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഈ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കാണ് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണോ ട്രാങ്കിൾ എ ബി ഡിയിലെ രണ്ട് സൈഡും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിനും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ആർ കോൺക്രുവെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാങ്കിളും ആൻഡ് ബി എ സി ബി എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രാങ്കിളും എന്താണെന്ന് പറയാം ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം എ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് എ ഡി എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എ ഡി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ് ഈ എ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് കാരണം ഈ ആംഗിൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി കമ്പ്യൂട്ട് ദ അതർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ തന്നേക്കാം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചേക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൊഴിക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മുഴുവൻ ആംഗിൾസ് നമ്മളോട് ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏത് ട്രാങ്കിളിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി കണ്ടോ എ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിൽ പിന്നെ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് പറയാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എ എം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുകയാണ് എം സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം സി ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇതിനും കോമൺ ആണ് ഇതിനും കോമൺ ആണ് എം സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട്
കാരണം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആങ്കിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിനും മറ്റൊരു ആങ്കിളിനും ഈക്വലായാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വലാണ് കോൺക്രോൻറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ട്രയാങ്കിൾ എ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ആർ ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആങ്കിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ഉണ്ടോ പരസ്പരം എല്ലാ ആങ്കിൾസും അപ്പോൾ എം സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആങ്കിൾ എ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ആങ്കിൾ ബി അപ്പം നമുക്ക് ആ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയാൽ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആങ്കിളിൻ്റെ സം എത്രയാ എല്ലാ ആങ്കിൾസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആങ്കിളും ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആങ്കിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ സി എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ദ ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ പാരലൽ ആൻഡ് എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി കമ്പ്യൂട്ട് ദ ആങ്കിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി ട്രയാങ്കിൾ എം ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എം വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ കോഡിലാറ്ററൽ എ എം സി ഡി ആൻഡ് എം ബി സി ഡി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എം മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എ ബി പാരലൽ ടു സി ഡി അപ്പൊ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതും ഇതും ഈക്വലും ആണ് പാരലലും ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈക്വലും ആണ് പാരലലും ആണെങ്കിൽ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും എന്ത് ആങ്കിളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും എന്ത് ആങ്കിൾസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആങ്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് പാരല ലൈൻ ആണ് പാരല ലൈനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഛേദക രേഖ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഈ ഇതും ഇതും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈൻ ആണ് ഇതിന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആക്സസ് ആണ് ഇതാ ഈ ആങ്കിള് ഈ ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എൽ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെയും എല്ലാ ആങ്കിൾസും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും പാരല ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് ഈ ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കോമൺ സൈഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാങ്കിളും ഈ ട്രാങ്കിളും എന്താണ് കോൺക്രൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് ഇത് നോക്കി ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡും എന്താ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഈ സൈഡ് ആങ്കിൾ സൈഡ് അപ്പം നോക്ക് എസ് സൈഡ് ആങ്കിൾ സൈഡ് കണ്ടോ സൈഡ് ആങ്കിൾ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സൈഡ് കണ്ടോ ഈ സൈഡ് ഈ ആങ്കിൾ ഈ സൈഡ് എസ് എ എസ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും എന്തായി മാറി കോൺക്രൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആയി മാറി കോൺക്രൻ ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ ആങ്കിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആങ്കിളിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ആങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ആങ്കിളിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഈ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഏതാ ട്രാങ്കിൾ ആണ് കോൺക്രൻ ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന എ
അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും പരസ്പരം ഈക്വലായി അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയുകയാണ് നോക്കി എല്ലാ ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായി അപ്പം അതെ ഫോർട്ടിക്ക് ഈക്വലാണ് ഫോർട്ടി കണ്ട എക്സിന് ഈക്വലാണ് എക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ വൈ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാ ഇതാ വൈക്ക് ഈക്വലാണ് വൈ അപ്പം എല്ലാ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വലായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ട്രാങ്കിളും ഈ ട്രാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതേപോലെ തന്നെ പാരലാണ് ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലാണ് അപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി കിട്ടി നോക്കൂ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആക്സസ് ആണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വലായി അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിള് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ഈ ആംഗിൾ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി എ എം ഡി എ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുപോലെ എം ബി സി എം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി എം ഡി സി എം അപ്പൊ കണ്ടോ ഒരാങ്കിൾ എയ്റ്റി ആണ് ഒരാങ്കിൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒന്ന് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെയും ആംഗിൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് എന്താണ് എ എം സി ഡി അതേപോലെ എം ബി സി ഡി ഈ രണ്ട് കോഡിലാറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് ഇത് രണ്ടും പാരലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലും ആണ് പാരലൽ മാത്രമല്ല ലെങ്ത്തുകൾ ഈക്വലും ആണ് പാരല ആൻഡ് ഈക്വൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാ ഇത് പാരല ലൈൻ ആണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്തും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവനെ യോജിപ്പിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും പാരലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇവിടെ പാരല ആണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ കോഡിലാറ്റൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് തിരിച്ചും നോക്കൂ ഈ കോഡിലാറ്റൽ നോക്കി എം ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്റൽ ഇത് പാരല ആണ് സിക്സ് വീതം വെച്ച് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഈ പാർ ഇതും ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് എം ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിലാറ്റൽ എന്താണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്തെടുത്താൽ മതി കോൺക്രൂൻസി എടുത്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് എസ് എ എസ് അതായത് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ആറും ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺക്രൂൻറ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഓ